Ekranda 1 bölü 200'ün karekökü var ve bu videoda bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışacağız. Sadeleştirmek derken, eğer karekök içinde 1 bölü 200'ün tam karesi varsa, bunu karekökün dışına çıkarmaktan bahsediyorum. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu dediğime, bu söylediğime kendi başınıza bir deneyin. Bu soruyu birkaç farklı şekilde çözebilirsiniz. Mesela isterseniz, bunu karekök 1 bölü karekök 200 olarak yazalım. 1'in karekökü 1. Karekök 200'ü şimdilik olduğu gibi bırakıyorum ve sadeleştirmek için şöyle yazalım. Karekök 200, 100 tam karedir. O zaman karekök 200'ü 2 çarpı 100, yani karekök 2 çarpı 100 olarak yazabiliriz. Bu da karekök 2 çarpı karekök 100 ile aynı şey. 100'ün karekökü nedir diye sorarsam ne dersiniz? Evet, 10'dur. Ve bunu karekök 2 çarpı 10 ya da 10 çarpı karekök 2 olarak yazabiliriz. Ama eğer 100'ün tam kare ve 200'ün çarpanlarından biri olduğunu hemen bulamadıysanız daha küçük sayılarla başlayabilirsiniz. Başka bir renkle yazarsam daha iyi olacak. Bu olmaz. Peki ne dedik? Karekök 200 bir defa 2'ye bölünür öyle değil mi? 2 çarpı 100. Eğer 100'ün tam kare olduğunu hala fark etmediyseniz, ki fark etmemiş ya da hatırlamıyor olabilirsiniz, 100'ü 2 çarpı 50 olarak da yazabilirsiniz. 50'yi bir kere daha 2'ye bölebiliriz, değil mi? 2 çarpı 25. 25 de tam karedir ama yine hatırlamamış olabilirsiniz. 25 2'ye bölünmez, 3'e de bölünmez, 4'e de bölünmez ama 5'e bölünür. Hemen yazalım. 5 çarpı 5. Tam kareleri bulmak için aynı çarpandan 2 tane bulmamız gerekiyor. Burada 2 çarpı 2 var. Burada da 5 çarpı 5. O zaman karekök 200'ü karekök 2 çarpı 2 Tüm çarpanlarını yazacağım için karekökü biraz büyüteyim. Evet, şimdi daha iyi oldu. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 2. Çarpanları böyle yazmamın sebebi, tam kareleri daha iyi görebilmeniz. Devam ediyorum. Evet, bu yöntem biraz daha uzun ve monoton ama size işe yaradığını göstermek için böyle yapıyorum. Karekök içinde 2 çarpı 2 çarpı karekök içinde 5 çarpı 5 ve çarpı karekök içinde 2. Karekök içinde 2 çarpı 2, 2. Karekök içinde 5 çarpı 5 de 5 eder. Ve geriye 2 çarpı 5, yani 10 çarpı karekök içinde 2 kalır. 10 kök 2. Artık buraya karekök 200 yerine 10 çarpı karekök 2 yazabiliriz. Eşittir. 1 bölü 10 çarpı karekök 2. Bazıları paydada köklü bir ifade olmasından hoşlanmaz ve eğer siz de o insanlardansanız, yani köklü ifadeden kurtulmak istiyorsanız, hem payı hem de paydayı karekök içinde 2 ile çarpabilirsiniz. Karekök 2 bölü karekök 2'nin de 1'e eşit olduğunu ve bu ifadenin değerini değiştirmediğini de unutmayın. Karekök 2 çarpı 1, karekök 2 eder. 10 çarpı karekök 2 çarpı karekök 2 ise 10 çarpı 2, yani 20 eder. İşte bu kadar. 1 bölü karekök 200'ü isterseniz böyle de yazabilirsiniz. Tüm bu ifadeler birbirine eşittir ve hatta isterseniz bunu 1 bölü 20 çarpı karekök 2 olarak da yazabilirsiniz.